ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன் லாஸ்ட் இயர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்டு ஃபாரஸ்ட் அவுட் மிஷன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இந்த கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன் செகண்டு தமிழ்நாடு வெட்லேண்ட்ஸ் மிஷன் தமிழ்நாடு வெட்லேண்ட்ஸ் மிஷன் தேர்ட் ஒன் கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன் தமிழ்நாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன் தென் இதில் நம்ம தமிழ்நாடு வெட்லேண்ட்ஸ் மிஷன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இந்த கிளாஸில் கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரி அதுக்கப்புறமா இந்த மூணு மிஷின்ஸையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாடு கிரீன் கிளைமேட் கம்பெனி அப்படிங்கிறத செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு கிரீன் கிளைமேட் கம்பெனி அப்புறம் கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறதும் செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன் அப்படிங்கிறத எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க இட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் லான்ச் பண்ணாங்க யாருனா என்விரான்மெண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்டு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மிஷனோட சீஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன சரி பேரில் இருக்கு பசுமை தமிழகம் பசுமை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ட்ரீஸ் வந்து நிறையா பிளான் பண்ணுறது தான் அதோடைய ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்க போகுது அப்போ இதோடய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா தமிழ்நாட்டுடைய ட்ரீ அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ கரண்ட்டாக ட்ரீ அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் இதோடய ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இன்க்ரீசிங் த ட்ரீ கவர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஃப்ரம் 23.8% பர்சன்டேஜ் இட்ஸ் மீன்ஸ் போன வருஷம் இந்த ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணப்போ இந்த மிஷன் லான்ச் பண்ணப்போ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு சரியா அதனால் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்ன்ற டேம் நம்பர் எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஆஸ் பர் நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் பாலிசி நைன்டீன் இந்த ஆப்ஜெக்டிவாக எப்படி அவங்க ரீச் பண்ணுவாங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலிமா இந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த ஆப்ஜெக்டிவாக ரீச் பண்ணுவாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு திங் அஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அஃபாரஸ்டேஷன் மீன்ஸ் மரம் மரம் நடுறது ஸோ டிஃபாரஸ்டேஷன் தான் ஸோ காடுகளை அழிக்கிறது ஸோ காடுகளை உருவாக்குறத அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணும் ஸோ அஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலிமா பண்ண போகிறாங்க இது எங்கே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அஃபாரஸ்டேஷன் ஆன் degraded forest lands around one or 4500 square kilometer of degraded forest lands namakitta irukku anga la vandu afforestation activities connect panna poranga one rendavathu tree planting outside the forest areas forest areas la mattum nama tree plant panna poradhu matha public places andha maari nariya places la vandu ட்ரீ பிளான்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும் ட்ரீ பிளான்டிங் அவுட் சைட் த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் நெக்ஸ்ட் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்குள்ளே சன் ட்ரீஸ்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி இதுக்காக ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் த ட்ரீ கவர்ஸ் ஆன் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ ட்ரீஸ் வந்து பிளான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் க்ரோர் டூ சிக்ஸ்டி விதைகள் வந்து விதைக்க போகிறோம் சொல்லியிருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் க்ரோர் சீட்லிங்ஸ் ஆஃப் நேட்டிவ் ட்ரீஸ் என்ன மாதிரியான ட்ரீஸ்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கான நேட்டிவ் ட்ரீஸ் அதிலும் எந்த மாதிரியான ட்ரீஸ்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் சரி எக்கனாமிக்காகவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் க்ரோர் சீட்லிங்ஸ் ஆஃப் நேட்டிவ் ட்ரீஸ் ஆஃப் எக்காலஜிக்கல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்காலஜிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் என்விரான்மெண்டல் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீஸை நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ வருஷத்துக்குன்னு பார்க்குறப்போ ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இந்த டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் க்ரோ சீட்லிங்ஸை நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் 
11,000 square kilometers area la plan pandro. Okay, so first in a uh, degraded forest lands la afforestation pannu. Apro forest areas ko veli la tree planting pannu. Farm lands ko la agroforestry pannu. So total of the 265 crore seedlings of native trees of ecological and environmental importance are created trees are planted. But now next 10 years la 11,000 11,000 square kilometer of area la idha plan pannu. Next. Ila idha la panna kuda the abdin sulir kaan. Planting of non-native species. Non-native species. Adi kaprum planting on grasslands. Planting on the grasslands and the wetlands. Idha la ande prohibit panir kaan. Idha la ande panna kuda the. So grasslands ecosystem na ande affect panna kuda the. Wetlands na affect panna kuda the. So, in the areas, we tree planting in the areas. Non-native species of trees are not going to So, this is the Green Tamil Nadu Mission activities. So, Green Tamil Nadu Mission 2021 launched in the Environment, Climate and Forest Department of Tamil Nadu. So, the aim is to increase the tree cover of Tamil Nadu from 23.8% to 33% by 2031. As per the National Forest Policy 1988. Activities in the afforestation on the degraded forest land. Tree planting outside the forest uh, forest areas, agroforestry, 265 crore seedlings of environment and ecological importance, 10 years of time, 11,000 square kilometer area. Le. Non native species and uh, grasslands and wetlands le planting tribe on the prohibit panir panga. Seri. Ipri, tree and forest cover increase panda nala, and we can advantages. Abdina na mena edala. Generally, tree increase aga nala, we can advantages. And the tree mulima na maka timber kadikom, wood kadikom. Uh, then uh, the tree mm -hmm. is uh, economically useful and useful. Then we can say that the farmers have extra income. This is not the case. Trees are the most important thing. Trees are the trees la carbon dioxide. So, then we can act as carbon sink. That is the most important point. Then, we have a target. We have a carbon sink capacity increase. We have a target. We have a target. Which is Paris Climate Agreement 2015. And the Paris Climate Agreement is 2000. Pre industrial level is in the global temperature. 2 degrees Celsius is much below the 2 degrees Celsius. Global temperature increase. That is the global temperature increase. We have to limit the limit. Now, pre industrial level is global temperature. That is global warming is going to increase the temperature in the global warming. The increase in the temperature is 2100. 2 degrees Celsius is much below the 2 degrees Celsius. That is the increase. That is the increase. That is the maximum 1.5 level. No, we will go to 1.5 level. 2 level is going to increase the temperature in the global temperature. That is what we have told in Paris in the climate deal. Now, if we achieve this, there is a nationally determined contribution in each country. We are going to take this step to our countries. So, India is going to take this step to our countries. In the same contributions, one of the contributions is related to Green Tamil Nadu Mission. Let's see what kind of contribution is. What kind of contribution is India? Nationally determined contribution to the Paris Climate Agreement. Okay, that is enna to create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent of CO2 equivalent by increasing by increasing the forest and tree cover by increasing the forest and tree cover by 2030 India would have nationally determined contribution in the paper for extra work carbon sink capacity and I'm a great one on your own at 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent kind of carbon sink capacity and I'm going to create one on 
அதை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பை இன்க்ரீசிங் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ரீகவர் மூலிமா சரி இதில் சிஓ டூ ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது என்ன சிஓ டூ ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா இப்போது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாட் ஓன்லி சிஓ டூ இப்போது மீத்தேன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்க்கும் ஒரு குளோபல் வார்மிங் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ சிஓ டூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு ஒரு டன் ஆஃப் சிஓ டூ ஒரு டன் ஆஃப் சிஓ டூ அட்மாஸ்பியில் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோடய குளோபல் வார்மிங் பொட்டென்ஷியல் அப்படிங்கிறது ஒன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சும்மா இதே ஒரு டன் ஆஃப் மீத்தேன் அட்மாஸ்பியில் ஆட் ஆனாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய குளோபல் வார்மிங் பொட்டென்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ இது நம்ம வந்து இந்த மீத்தேனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூவில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா மொத்தமாக சேர்த்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டன் ஆஃப் சிஓ டூ இந்த ஒரு டன் ஆஃப் மீத்தேன் அப்படிங்கிறதையும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டன் ஆஃப் சிஓ டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதையும் சேமாக வந்துடும் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம தனியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து சிஓ டூ ஒரு டேர்ம்ஸில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு தான் சிஓ டூ ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிஓ டூ ஈக்குவலண்ட்டுக்கான சிங்க் கெப்பாசிட்டியை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூ ஈக்குவலண்ட்டுக்கான கார்பன் சிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுடைய நேஷனல் டிட்டர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த பாரிஸ் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட் சரி இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரி வேறு என்ன பாயிண்ட் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ண கிளைமேட் சேஞ்ச் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சிஓபி சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மீட்டிங் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மீட்டிங் வந்து கிளாஸ்கோவில் நடந்திருக்கும் கிளாஸ்கோ அப்படின்ற பிளேஸில் இந்த கிளாஸ்கோவில் நம்மளுடைய மோடிஜி போயிட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு பஞ்சாமிர்த் அப்படி பஞ்சாமிர்தம் அப்படின்னா அது வந்து அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸை வச்சு பஞ்சாமிர்தம் வந்து உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு டார்கெட்ஸ் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோடிஜி சொல்லியிருப்பாரு அந்த அஞ்சு டார்கெட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு டு இன்க்ரீஸ் நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி டு இன்க்ரீஸ் நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகாவாட் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சரி ஸோ நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இப்போ கோல் இதெல்லாம் கோல் இந்த மாதிரி பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் இல்லாமல் நான் ஃபாசில் எனர்ஜி சோர்சஸ் மூலிமா அந்த நான் ஃபாசில் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகாவாட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள அப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம நான் ஃபாசில் எனர்ஜி சோர்சஸ் மூலிமா தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகாவாட் அளவுக்கு எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காரு ஒரு டார்கெட் மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு டு மீட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி டிமேண்ட் த்ரூ ரினியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் டு மீட் 50% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி டிமாண்ட் இந்தியாவுடைய டோட்டல் எனர்ஜி டிமாண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எனர்ஜி டிமாண்டை ரினியூபிள் எனர்ஜி மூலிமா பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி மூலிமா ஸோ எனர்ஜி டிமாண்டுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கல டே பை டே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எனர்ஜி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பட் அந்த எனர்ஜி டிமாண்டை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எனர்ஜி டிமாண்டை ரினியூபிள் எனர்ஜி மூலிமா நம்ம பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் to reduce carbon emissions adutha enna solli paarna to reduce carbon emissions by 1 billion tons 1 billion tons alavuk carbon emissions ah nama reduce panna porom between 2021 to 30 2021 to 30 in the time la 1 billion tons alavuk carbon emissions ah reduce panna porom next to reduce carbon intensity to reduce carbon intensity of economy by 45 percentage carbon intensity of uh, economy means or country oda economic grow agudhu appadinaale kandipa anga carbon emissions um increase aite irukum or gdp growth of the country ku carbon emission ku kandipa sambandham irukum ena or country grow aguduna anga nariya industries irukum nariya vehicles irukum appo pollution automatically increase agum carbon unda automatically increase agum ana என்ன தான் வந்து எக்கனாமி இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே எக்கனாமி வந்து க்ரோ ஆனாலுமே கார்பன் வந்து எமிஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கார்பன் இன்
to achieve net zero to achieve net zero carbon emission by 2030 sorry 2070 2070 தௌசண்ட் செவன்ட்டில நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன்ற லெவலில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம் நெட் ஜீரோ மீன்ஸ் என்ன நம்ம எமிட் பண்ணக்கூடிய கார்பனும் அந்த கார்பனை நம்ம அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ பத்து டன் ஆஃப் கார்பனை எமிட் பண்ணணும்னா அந்த பத்து டன் ஆஃப் கார்பனை எமிட் அப்சார்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கார்பன் சிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்போ ட்ரீ கவர்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் வெட்லேண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சொல்லலாம் சரியா அப்போது இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டை நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாமா க்ரீன் தமிழ்நாடு மிஷனில் The Green Tamil Nadu mission, it will help India to achieve its net zero carbon emission by 2070. In the point, we will talk about this. So, the National Determined Contribution is one point. This is one point. This is one point. This is one point. This is one point. In the test series, all questions and answers are very precise. We will provide the same thing. So, it will be easier. You can learn the test series. Next, group 2 mains test series details in the description. Next, group 2 mains test series details in the description. There is a video in the description. There is a full detail in the description. There is a full detail. ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அதில் வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை டெலிகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் புது பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை ரிசல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் அனுப்பியிருக்கேன் அந்த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்க நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு மட்டும் ஃபீட்பேக் தரேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை நான் இப்பயே படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லை ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மட்டும் படிச்சு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்புறமா ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபீஸ் பே பண்ணி நீங்